Assalamualaikum. Shubha Parando. I Triple Photonic Society, New BT Student Branch, Papua Thike. Today, we are going to talk about today's webinar. Our today's webinar is Research Opportunity in the Fields of Optics and Photonics. I am Farnam Singh, New BT CSB Bhavishi Khadi, and I Triple PS New BT Student Branch is with us. Our Education Secretary is here with us. Optics and Photonics. Shabdhati shathe kambishi shabai pori chito thak leo e bishtari to ane kiri ao jana. Photonics shabdhati srishti ho lo o nisho shat shal abishkri to prathom bhebohari kano nirgo mon kari ardha pori bahi o nisho shotho shal abishkri to alok bahi tonto pori na me. Optics. Bangla anu bad jake amara boli alok bhikan ba alok bhikta. Bartomane e rano tumo akushanir bisho ho chhe. Bishar chhe akushanir bisho ho chhe optics and photonics. चलो देरी ना करे, हमारे आज के शाम नहीं तो जो थी पूरी चौटा जेने नहीं, हमारे साथ है अच्छा ना। डॉक्टर साजिद मोहन चौधरी सर, एसिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रिपोली, बोल। फाउंडिंग चेयर, इंटरिम ऑफ आई ट्रिपोली फोटोनिक सोसाइटी, बांग्लादेश चैप्टर 2021, ही इज़ आल्सो फाउंडिंग प्र Founding Moderator, Buet Optical and Photonic Society, 2021. Chair of IEEE YP Bangladesh Section, 2020. Secretary-elect IEEE Bangladesh Section and member of National Young Academy of Bangladesh. Dr. Sajid Mohamed Chaudhary, sir, I want to thank you very much. I want to thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. I want to thank you very much. स्क्रीन शेयर करार चेष्टा कर प्रथम एक्चुअल गुगल हैंग आउट से साधारण अत प्रेजेंट करी ना जस्ट एक फिडबैक स्क्रीन देखा जा कथा शुना जा अच्छा थैंक यू वेरी मच प्रथम तो अमी आंतरिक धनों बात जाना बो आई ट्रिपली ब्यूबीटी स्टूडेंट चैप्टर के जरा ए फोटोनिक सोसाइटी एक टा चैप्टर बांग्लादेश के प्रथम फोटोनिक सोसाइटी चैप्टर तारा ओपन करे थे बों अमा के आज के ए बात को प्रदर्शन करार शुरुआत दे बर जोनो तो अनिक धनों बात प्रथम � ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक्स से रिसर्च अपॉर्चुनिटी की की शेटा आमार दृष्टि पर गिते अमी की छुट्टा बॉलर चेस्टा करूँगा एवं इटर मूलों तो आमार नीचेर एक्सपर्टीज होते हैं नैनो फोटोनिक्स से सो आमार प्रेजेंटेशन टा की छुट्टा शे धारों ने जेस्टा अपॉर्चुनिटी शेगुले आमार कासे बेशी विजिबल दूसरों तो आमार पर्सनल रिसर्चर जर्नी एवं किचु शब्दों जेतो ऐकने अनेक उच्चाही यंग रिसर्चर आचे तादेव जोनो किचु कथा बढ़ते पोर्बो। प्रथम तो जो दी फोटोनिक्स पर ऑप्टिक्स से दिक्के देखी जेठार रिसर्च अपॉर्चुनिटी की आचे अम्रा ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक्स से किचु फंडामेंटल फेनोमेन बैक अपोबोर्टन बा डिफ्रैक्शन ये तीन टा खूब फंडामेंटल फेनोमेन अम्रा अंडरग्रेजुएट एमोन की इंटरमीडिएट थे के पूरे आज थी एवं इटर आलोर कोनो घनों तरो माध्यम थे के हल्का तरो माध्यम में क्या ले दिख पूरी बोर्टन करे बा आलो एक टा माध्यम थे के आठ टा माध्यम में जो दी प्रथम माध्यम में फिर आशे रिफ्लेक्शन एक जोड़ना एक आपोतन को ने बंग प्रति फॉलोर को श्रमण है इधर ने जिनिश कुलों के भीती कोडे आश्ले ऑप्टिक्स से विभिन्नो एप्लिकेशने बाबुखर करा जाए जब वो नम्रा जो दी देखी जे लाइट बेस टेक्नोलॉजी क्षेत्रे रिफ्लेक्शन बेस कोडे अम्रा जेरो को मिरर बा विभिन्नो लेंसर जो थोड़ों ने डिवाइस थोड़ी करते पड़ी अम्रा शिटा के इंटीग्रेट कोडे ऑप्टिकल फाइबरे मधे दिए आलो के पाठ आते पड़ी दूर दूर आते प्रति शॉर्टन बा रिफ्लेक्शन एंड माध्यम में अम्रा आइडर विभिन्न खुद्रो जीवाणु बा माइक्रोस्कोप दिए विभिन्न जगत देखते पड़ी अथवा टेलिस्कोप दिए बहुत बिशर विभिन्न जीनिश देखते पड़ी बा रिफ्लेक्शन एंड जोनो स्पेक्ट्रोमीटर बा विभिन्न रिफ्लेक्टिव ऑप्टिक्स जेटा अकोन थिन लेंसर क्षेत्रे बाबुहर करा जाए छेगुली ते इटा बाबुहर 
সো আলোর এই তিনটা খুব ফান্ডামেন্টাল যে প্রপার্টি সেগুলিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল ব্রেক থ্রু হয়েছে এটার মূলত তুমুলভাবে হয়েছে লেজার আবিষ্কার করার ফলে সিক্সটিজ এর দিকে যেটা বললেন প্রথমত টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরে যে আমরা এই দূর দূরান্ততে যে ইনফরমেশন পাঠাতে পারি এবং ইনফরমেশন টেকনোলজিতে যা এই তথ্য সংগ্রহ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য প্রদর্শন এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমাদের আলোর যে টেকনোলজি সেটা হচ্ছে এমনকি আজকে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমি আমার ঘরের কমফোর্টে বসে এবং অডিয়েন্স মেম্বাররা তাদের নিজেদের ঘরের কমফোর্টে বসে যে এই ওয়েবিনারটা আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি এই প্রত্যেকটা অপটিক্যাল টেকনোলজি না থাকলে এটা আসলে কল্পনার বাইরে থাকতো চিকিৎসা বিজ্ঞানের আসলে একটা মূল সূচনা হয়েছিল বিজ্ঞানী লিবেন হুক যখন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তার ক্ষুদ্র রোগ জীবাণুর সন্ধান পান এবং সেটাকে যে রোগের কারণে সেটার কারণে যে রোগ হয় সেটা তিনি আবিষ্কার করেন এবং বর্তমানে অধিকাংশ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আলো টেকনোলজি ব্যবহার করছে যেমন অপটিক্যাল কোহেরের টোমোগ্রাফি বা বিভিন্ন ধরনের যে ফটোগ্রাফি এক্সরে এই ধরনের টেকনোলজিতে অপটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে স্পেস রিসার্চের ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন টেলিস্কোপ সেটা যেমন প্রায় গ্যালিলিও গ্যালিলির আমল থেকে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে মহাবিশ্বের বিভিন্ন জিনিসকে পর্যবেক্ষণ করতে খুব রিসেন্টলি এটা নাসার জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ তারা আশা করছে যে মির ইনফ্রারেট একটা অপটিক্যাল রিফ্লেক্টার দিয়ে তারা বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শক্তি বা এনার্জি প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে সোলার প্যানেলের ক্ষেত্রে অপটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় এমনকি তাপীয় সৌর বিদ্যুৎ বা সোলার থার্মোফোটো ভোল্টাইকের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিভিন্ন রিফ্লেক্টার ব্যবহার করে একটা লবণের মিশ্রণকে গলিয়ে সেটা দিয়েও তরি উৎপাদন করা সম্ভব হয় এছাড়াও কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন দ্রব্য সেক্টর সেফটি কিরকম বা কোয়ালিটি কিরকম সেটা মনিটরিং এ এখন অপটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে অপটিক্সের ক্ষেত্রে অনেকগুলো নোবেল প্রাইস যেটা বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় এবং সম্মানিত প্রাইজের একটি সেটার অনেক অনেক বিজ্ঞানী আসলে অপটিক্সের জন্য বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন সবগুলো হয়তো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব না তো এখানে কিছু আমি উল্লেখ করে করার চেষ্টা করেছি যেমন ব্লু এলইডি আবিষ্কারের জন্য টু থাউজেন্ড নোবেল প্রাইজ পাওয়া হয়েছে বা নাইনটিন এ লেজার আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে অপটিক্যাল ফাইবার আবিষ্কারের জন্য টু থাউজেন্ড নাইনে এবং সুপার ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের জন্য টু থাউজেন্ড ফোরটিনে যেটা লেজার দিয়ে বা ফ্লুরোসেন্ট গ্রিন ফ্লুরোসেন্ট পার্টিক্যাল দিয়ে টু ফ্লোটন অ্যাবজর্বশন করে একটা ক্ষুদ্র কণিকাকে ডিটেক্ট করার জন্য সেমি কন্ডাক্টার লেজার লেজার দিয়ে ট্র্যাক্ট অ্যাটম বা সর্বশেষ লেজার ইন্টারফেরেন্স গ্রাভিটেশনাল অবজারভেটরি বা গ্লাইগো যেটা দিয়ে একটা মহাকর্ষ বল যে এবং অপটিক্সের মধ্যে যে যোগসূত্র আইনস্টাইন প্রেডিক করেছেন সেটা এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গেছে এবং দুটা ব্ল্যাক হোলের মার্জারের ফলে গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ যে হয় সেটাও এক্সপেরিমেন্টালি দেখা সম্ভব হয়েছে আসলে এই অপটিক্সের টেকনোলজির ফলে তো এটার অপটিক্সের যে টেকনোলজি সেটা ড্রাইভারের একটা প্রধান কারণ এবং হচ্ছে আমাদের এই ইনফরমেশন প্রসেসিং যেটা আমাদের ষাটের দশক থেকে সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রি এবং তার ফলে যে কম্পিউটেশনাল ব্রেক থ্রু হয়েছে সেটার জন্য আমাদের ইনফরমেশন এর চাহিদা এবং সেটাকে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত পাঠানো এই যে ডিমান্ডগুলি আসলে তৈরি হচ্ছে তো আমরা সব সময় যত বেশি পাই তত আসলে বেশি চাই তো আমরা সব সময় ফাস্টার ইন্টারনেট চাই দ্রুত গতির কম্পিউটার চাই এবং এখনই চাই এবং সেই জিনিসটা আমাদের এই যে অপটিক্সের টেকনোলজি সেটাকে আসলে ষাটের দশকে যে অপটিক্যাল ফাইবার টেকনোলজি ছিল সেটাকে রিফাইন করতে একটা ট্রিমেন্ডাস ভূমিকা পালন করছে 
এই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যে টেকনোলজি সেটা আমরা যারা ইলেকট্রনিক্সের স্টুডেন্ট তারা কম বেশি সবাই পরিচিত এই মুরস ল ইন্টেলের প্রতিষ্ঠাতা গর্ডন মুরের নামে যেটা ছিল তিনি প্রেডিক্ট করেছেন যে একটা মাইক্রোচিপের ভেতরে যে নাম্বার অফ ট্রানজিস্টার সেটা অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক আঠারো মাস পরপর সেটা ডাবল হবে এবং কম্পিউটারের ক্ষমতা সেটা বাড়বে এবং এটার ইভলিউশনটা যদি আমরা দেখি সেটা চল্লিশের দশকে যখন এনি এক কম্পিউটার ছিল সেটা একটা বড় রুমের মধ্যে যে গতির কম্পিউটার ছিল সেটা হয়তো সত্তরের দশকে প্রায় তিরিশ বছরের মধ্যে সেটা একটা মানুষের হাতের বুঝিতে তার থেকে শক্তিশালী একটা কম্পিউটারকে রেখে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল এবং এটার ইমপ্লিকেশন হচ্ছে যে যত আমাদের দ্রুত ট্রাজিস্টার ছোট হবে তত কম্পিউটার ফাস্টার হবে এবং পাশাপাশি অন্যান্য যে টেকনোলজি সেগুলিকেও আসলে আস্তে আস্তে আরো পুশ করে ছোট করতে হবে তো এখন আমাদের এই ট্রানজিস্টার সংখ্যা যেহেতু আমাদের চিপের সংখ্যাটা ফাইনাইট বা চিপের সাইজটা ফাইনাইট এটা ট্রানজিস্টারের সংখ্যা যত আমাদের বাড়াতে হবে তত আসলে ট্রানজিস্টারের সংখ্যা যে ডাইমেনশন সেটাকেও ছোট করতে হবে এবং সেটা যদি আমরা দেখি এখন বর্তমানে আসলে ন্যানো স্কেলে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আসলে তার উপায় নেই তো আমরা ন্যানো জিনিসটার যদি একটা এক্সাম্পল দেখি যে প্রাকৃতিক ভাবে একটা পিপরার আকার হয়তো ফাইভ মিলিমিটার এবং এখানে যে স্কেলটা দেওয়া আছে সেটা লগার ইথমিকালি অর্থাৎ প্রত্যেক ইউনিট লেংথ যদি এখানে নিচে যায় আসলে দশ দশ ভাগের এক ভাগ করে তার স্কেল কমবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন এভাবে করে তো এভাবে করে প্রাকৃতিক ভাবে আমাদের একটা সিলিকন অ্যাটমের মধ্যে দুইটা সিলিকন অ্যাটমের যে স্পেসিং সেটা অ্যাবাউট সেভেন পয়েন্ট বা পয়েন্ট মানব সৃষ্ট যে ডিভাইস সেটাও আসলে আমরা দ্রুত এই টেকনোলজি অ্যাচিভ করেছি যে বিভিন্ন বস্তু সেটাকে আসলে কিভাবে ছোট করতে করা যায় সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সময় একটা পিনের মাথা সেটা যদি থাকে তারপর সেখান থেকে আস্তে আস্তে বেমস ডিভাইস তারপরে সেলফ অ্যাসেম্বলড পার্টিক্যাল বা কার্বন ডাইনোটিউব বেসড ট্রানজিস্টার এভাবে সেটাকে ক্ষুদ্র করা যাচ্ছে এবং একটা ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে তার যে টেকনোলজি সেটা এভাবে করে প্রায় দু হাজার পনেরো ষোলোর দিকে যেটা ইন্টেল প্রেডিক করেছে যে করেছিল যে সাত ন্যানোমিটার সাইজের তারা ট্রানজিস্টার নিয়ে আসবে সেটা কিছুটা বিভিন্ন টেকনোলজির সমস্যার জন্য ডিলেট হয়েছে এবং তারা আরো মানে এ বছর তারা আসলে দশ ন্যানোমিটার ট্রানজিস্টার বাজারে নিয়ে আসার কথা তো এটার থেকে যেটা আমরা দেখতে পারি যে মাইক্রো কম্পিউটারের স্পিড সেটা ট্রানজিস্টার আসলে ছোট করা সম্ভব হচ্ছে কিন্তু অপারেটিং স্পিডের দিক থেকে যদি আমরা দেখি যে একটা কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক্স এ কত দ্রুত তাতে সুইচিং করা সম্ভব সেটা আসলে ডিপেন্ড করে যে তার আকারের উপর কিন্তু সেটা কত ছোট করা যাবে সেখানে একটা ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ বা লিমিট তার মধ্যে থাকে এবং সেখানে সেই স্কেলিং ট্রানজিস্টার কতটুকু ছোট করা যাবে সেটার একটা ফান্ডামেন্টাল লিমিটের জন্য সেটা এক পর্যায়ে পড়া ছোট করা যাবে না কিন্তু যে ইনফরমেশন পাঠানোর ক্ষেত্রে যেটা আঠারোশো সালে টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের পর সম্ভব হয়েছে তারপর টেলিফোন আবিষ্কার হয়েছে আন্তমহাজাগীয় আন্তমহাদেশীয় টেলিগ্রাফ এবং কোয়েকশিয়াল কেবল সেটার ক্ষেত্রে এভাবে করে তার যে স্পিড সেটা ড্রাস্টিক্যালি ইম্প্রুভ করেছে যে সিক্সটিজ এর দিকে যখন অপটিক্যাল ফাইবার আবিষ্কার করে লেজার দিয়ে ইনফরমেশন পাঠানো সম্ভব হয়েছে তো এটার কারণটা আমরা যদি দেখি যে ইলেকট্রনিক্স এর ক্ষেত্রে সাধারণত ইলেকট্রন ব্যবহার করে আমরা একটা পরিবাহী তারের ভেতর দিয়ে ইনফরমেশন পাঠাই এবং সেই ইলেকট্রনের যে ওয়েভ লেংথ সেটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি সেক্ষেত্রে ফোটন ব্যবহার করে আমরা ইনফরমেশন পাঠাতে পারি এবং একটা ভিজিবল লাইটের যে ফ্রিকুয়েন্সি সেটা টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন হার্টস এর মতো সো রাফলি একটা ইলেকট্রনের থেকে একটা ফোটন 
10 to the power 5 বা 5 অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড বেশি ইনফরমেশন থিওরেটিক্যালি পাস করতে পারে তো সেটার জন্য আসলে ইনফরমেশন যখন পাঠানো হয় সেটা কোএক্সিয়াল কেবল দিয়ে এর আগে পাঠানো হতো বা আমরা একটু 90s এর দিকেও আসলে টেলিভিশনে কোএক্সিয়াল কেবল দিয়ে ডিশেড কানেকশন এটাতে ব্যবহার করা হতো সেটাকে লার্জলি এখন ডিস্ট্রিবিউশন সাইজে সাইডে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে রিপ্লেস করে ফেলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইলেকট্রনিক্স এর ইনফরমেশন প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে স্টিল একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আমাদের ইলেকট্রনিক্স এর যে কম্পোনেন্ট গুলি সেগুলির আকার আসলে লাইটের ওয়েভলেন্থ এর থেকে অনেক ছোট এবং সেগুলিকে কিছুটা আসলে ছোট করা সম্ভব কিন্তু স্টিল এখানে আলোর ডিফ্র্যাকশন একটা লিমিট ফান্ডামেন্টাল লিমিট থাকে এবং তার থেকে ছোট আকারে ইনফরমেশন প্রসেস করা একটা মেজর চ্যালেঞ্জ সো একটা ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ অপরচুনিটি এবং রিসার্চ এরিয়া হচ্ছে যে এই পার্টিকুলার রেঞ্জ যেখানে একটা ইলেকট্রনিক সার্কিট কাজ করে টেন টেন থেকে হান্ড্রেড ন্যানোমিটার রেঞ্জে সেটার সাথে আমাদের ভিজিবল বা ইন্ফ্রারেড রেঞ্জের লাইটকে কিভাবে আমরা কাপল করতে পারি বা কিভাবে তাকে দিয়ে কথা বলাতে পারি সো এটার চ্যালেঞ্জটা যদি আমরা দেখি যে আমাদের এটা যদি ওয়েভ লেংথ অফ লাইট হয় ফিফটি মাইক্রনে রাফলি সো এই স্কেলের একটা ডিভাইস ফিফটি ন্যানোমিটার তার সাথে আমাদের এই লাইটটাকে ইন্টারাক্ট করাতে হবে এবং তার ভেতরে আমাদের ইনফরমেশন প্রসেস করতে হবে সো ন্যানো ফোটোনিক্স একটা মেজর রিসার্চ এরিয়া যেটা ডিল করে যে কিভাবে লাইটকে একটা ন্যানো স্কেল অবজেক্টের সাথে তাকে ইন্টারাক্ট করানো যায় বা তার কাজ করানো যায় সো এটার একটা উপায় হচ্ছে কনভেনশনাল ভার্সেস প্লেনারাইজেশন সো ইলেকট্রনিক্স এর ক্ষেত্রে এ ধরনের যে ভ্যাকুয়াম টিউব বা ট্রানজিস্টার এ ধরনের ডিস্ট্রিক্ট কম্পোনেন্ট দিয়ে অরিজিনালি ইলেকট্রনিক সার্কিট তৈরি করা হতো এবং সেটাকে প্লেনার টেকনোলজির মাধ্যমে যখন ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আবিষ্কার হয় তাকে এ ধরনের চিপ আকারে এবং বর্তমানে যে প্রসেসরগুলি ব্যবহার করা হয় সেখানে বিলিয়ন্স অফ ট্রানজিস্টার একটা চিপের মধ্যে একটা মোবাইল ফোনের ভিতরে রাখা সম্ভব হচ্ছে সো অপটিক্স এর ক্ষেত্রে তার ডিসক্রিট যে কম্পোনেন্ট সেগুলি হলো লেন্স প্রিজম বা বিভিন্ন ওয়েব প্লেট এ ধরনের ডিভাইস এখন আমরা যদি সামহাউ এই অপটিক্স এর বাল্ক যে ডিভাইসগুলি সেগুলিকে একটা সারফেস দিয়ে রিপ্লেস করে দিতে পারি যে সারফেস এর ভেতরে সে এ ধরনের আলোকে বিভিন্ন ভাবে ম্যানিপুলেট করতে পারবে তাহলে সেখানে একটা উপায় যে আমরা হয়তো ডিভাইস গুলিকে কিছুটা ছোট করতে পারবো তো এটা করার একটা মেজর ওয়ে হচ্ছে মেটা ম্যাটেরিয়াল এবং মেটা সারফেস এক্ষেত্রে মেটা শব্দটার অর্থ হচ্ছে গিয়ে বিয়ন্ড এবং সাধারণত মেটা ম্যাটেরিয়াল বলতে এমন সব ম্যাটেরিয়ালকে বোঝানো হয় যারা কোন একটা লাইট এর সাথে এমন ভাবে ইন্টারাক্ট করে যেটা ন্যাচারাল কোন ম্যাটেরিয়াল আসলে সেভাবে ইন্টারাক্ট করতে পারে না যার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ফেমাস নেগেটিভ রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স যেমন আমরা একটা গ্লাসে যদি কিছু লিকুইড রাখি যেটা রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স গ্রেটার দেন জিরো বা আমাদের পজিটিভ রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স এর একটা লিকুইড এখানে রাখা সেক্ষেত্রে তার ভেতরে আমরা এভাবে করে একটা স্ট্র দেখতে পারবো কিন্তু আমরা তার ভেতরে যদি এমন একটা ম্যাটেরিয়াল রাখি তার যার রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স আসলে নেগেটিভ সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের একটা উইয়ার্ড শেপে তার স্ট্র এর আকারটা দেখবো সো এটা করার একটা ওয়ে হচ্ছে যে আমরা যদি একটা ইনসিডেন্ট লাইট এরকম একটা অবজেক্টের মধ্যে পড়ে যেটার ইন ওয়ান হচ্ছে এই সাইড এর রিফ্র্যাকটিভ ইন্ডেক্স এবং এন টু যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে লাইটটা স্নেলস ল মেনে এদিকে চলে যাবে যেখানে স্নেলস ল বলে যে এন টু সাইন থিটা টু মাইনাস এন ওয়ান সাইন থিটা ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এখন যদি এনটা নেগেটিভ হয় সেক্ষেত্রে লাইট আসলে এ ধরনের একটা অ্যানোমোলাস ডিরেকশনের দিকে যাবে এখন আমরা যদি এই অবজেক্টটাকে বা এই যে স্ট্রাকচারটা সেটাকে একটা সারফেস দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি যেখানে এই ধরনের একটা লাইট পড়লে স্টিল আমাদের লাইটটা এই ধরনের একটা ডিফারেন্ট ডিরেকশনে যাবে সেটাকে আসলে বলা হয় মেটা সারফেস এবং আমাদের ন্যানো ফোটোনিক্স এ ধরনের যে সারফেস সেটা ব্যবহার করে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন করা সম্ভব হয় যেমন সেটার একটা 
एप्लीकेशन होते जे अमादेर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दी मैटेरियले बेबुहर करा है शेटा दिए अमर लाइट के धरे ब्लैक होलेर मतो एक ता पार्टिकुलर एरिया ते अशुले ट्रैप कोटे पड़ी बा इधर ने जो दी सिंपल स्मॉल स्ट्रक्चर दिए कोनेक्ट ऑप्शन के पैटर्न कोडी तो हमने अमर इधर ने नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रैक्टिकली तोड़ी कोटे पड़ी अथवा इधर ने विभिन्न स्ट्रक्चर दिए अमर ऑप्टिकल एब्जोर्बर बा लेंस अथवा टाइम डिपेंडेंट कोनो स्टडी एगुली अशुले कोटे पड़ी जस्ट लाइक के मैन लाइट के कॉन्फाइन करा दूसरा मेजर वे आते एक ता होते के प्लाज्मोनिक्स जेटा ते एक ता नैनो पार्टिकल एर भीतरे जो जो दी मेटालिक नैनो पार्टिकल है तार भीतरे शायदान तो इलेक्ट्रॉन गुली तादेर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल थे के फ्री अबुस्थाय ऑसे थकते पड़े एवं इनकमिंग कोनो लाइट एर इलेक्ट्रोमैग इलेक्ट्रिक फील्ड दिले तार भीतरे जे इलेक्ट्रॉन एवं इनकमिंग फोटोनेट जे कपल मोड टा शेटा के आश्ले प्लाज्मोन बाला है एक टा ये ऑसिलेशन टके एक टा क्वाजाई पार्टिकल एवं शेखाने आमदे एक टा लॉसी बा टाइट फील्ड कॉन्फाइनमेंट करा संभव है जेतो आमदे ये पार्टिकल एट जे इलेक्ट्रॉनेर इनकमिंग लाइट दूसरा कंबिनेशन टा अशुले लाइट के तार ओरिजिनल वेवलेंथ देते के अनेक खुद्रो आकरे कॉन्फाइन करते पड़े एवं आरेख्य वे होते हैं जब हमरा जो दी विभिन्न धारणे रेजोनेटर व्यवहार करते पड़ी जब मन इखाने ए पार्टिकुलर रेजोनेटर टा होते के एक टा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्सर मटेरियल छेता क्षेत्रे अमरा तार भीतरे विभिन्नो मी रेजोनेंस बा कॉन्फाइन मोड गाइडेड मोड रेजोनेंस इगुलीर माध्यमे लाइट के कॉन्फाइन करते पारी एवं छेता दिए अमरा रिलेटिवली लार्जर डिवाइस हो बे तिन्तु मच लोअर लॉस से अमरा आलोके कॉन्फाइन करते पारी सो ए प्लाज्मोनिक्स एवं डायलेक्ट्रिक किसेर जेठा किचु रि� जब प्रथम तो ये डिवाइस टा जेहतु लाइट के उत्तम तो खुद्रो आकारे कॉन्फाइन करते पारे, अमरा जे लाइट के एम्पलीफिकेशन के माध्यमे लेजर तोड़ी करते पारी, शेटा क्या आश्चर्य उत्तम तो खुद्रो आकारे एक टा पार्टिकल के मध्य दे अमरा लेजर तोड़ी करते पारी, सो इटा कॉन्सेप्ट आ होते प्लाज्मोनिक नैनो लेजर पार्टिकल दिए विजिबल लाइटर एक टा लेजर तोड़ी कर करे सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटल या शुल्क देखना होता है तो ये टा सिग्निफिकेंस टा जेटा जे लेजर के क्षेत्र में हम लोग जानी जे तार ऑप्टिकल पाथ लेंथ ता शुल्क तार वेव लेंथ तेर साथे कंपेयरेबल बा वेव लेंथ तेर और थे हवर कथा जाते राउंड ट्रिपे शेल तार थे के दोष गुण छोटो एक टा लेजर कैविटी दिए आश्ले ये लेजर टा तोड़ी करा जाता है इच्छा रहो अमरा जो दी लाइटर विभिन्नो एम्पलीट्यूड एवं फेस एक हने इंट्रोड्यूस करे दीते पड़ी सो शेखेत्रे अमरा हॉलोग्राम तोड़ी करते पड़ी अमरा एक तो अमर पर्सनल रिसर्चे इटा आरो डिटेल्स ऑप्टिक्स है जो ह्यूज बैंडविड्थ शेटा बेबुहार कोडे इनफॉरमेशन एक प्रांतों थे का एक प्रांते पाठ दे पाएं। तो इटा रो किचु एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आते हैं जो इधर ने वेव गाइड दिए, हम लोग स्वारा शुरी एक टा चीपर मोड़ते ऑप्टिक्स कली एक टा लाइट के मॉड्यूलेट करते पाएं। तो � मैटेरियल जे जे गोल्ड एवं सिल्वर शेटा नैनो पार्टिकल है जो अपन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करे इनहेरेंटली तार भीतरे एक टा हीट लॉस तोड़ी है एवं शे हीट लॉस टके एक्सप्लोइट करे आरो किचु एप्लीकेशन ऐट बावहर करा जाए जेटा मूल रिसर्च एरिया होते जे रिफ्रैक्टरी मैटेरियल्स एवं टिपिकली जे तादेव ऑप्टिकल प्रॉपर्टी गोल्ड बा सिल्वर बा जिगुली प्लाज्मोनिक मैटेरियल तादेव मौतो है किंतु तादेव गोलोनांग को उत्तम तो बेशी है जब वन एक्टर एग्जांपल होते हैं फेमसली टाइटेनियम नाइट्राइड जेटा रूसियन विभिन्न ऑर्थोडॉक्स चार्चेर गोम्बुजे बेबोहर करा है बा इवेंट 
ড্রিল বিট বা এই ধরনের গোল্ডের কোটিং দিতে ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত হার্ড একটা ম্যাটেরিয়াল এবং সেই ম্যাটেরিয়ালটাই ব্যবহার করে আমরা আসলে এই যে প্লাজমানিক হিটিং সেটাকে দিয়ে বিভিন্ন ডিভাইস তৈরি করা যেতে পারে যেটার উপরেও অ্যাক্টিভলি এখন রিসার্চ হচ্ছে যেমন একটা পার্টিকুলার এরিয়া হচ্ছে যে ফটো ফোলটাইক সেলের এফিসিয়েন্সি বাড়ানো একটা সিঙ্গেল জাংশন সোলার ফটোভোল্টাইক সেলের ক্ষেত্রে তার কতটুকু লাইট অ্যাবজর্ব করতে পারে তার উপর ভিত্তি করে তার এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেট করা যায় এটা ফেমাসলি সকলে ওয়াইজার লিমিট দিয়ে সেটার একটা থিওরিটিক্যাল ম্যাক্সিমাম লিমিট থাকে এবং সেটার মূল সমস্যা যেটা যে আমাদের একটা সিঙ্গেল জাংশন সোলার সেলে কতটুকু লাইট সে ট্র্যাপ করবে তার ডিপেন্ড করবে আসলে তার সিলিকন যে সেলটা তার ব্যান্ড গ্যাপের উপর ডিপেন্ড করবে বা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্টের ব্যান্ড গ্যাপ সেটার উপর ডিপেন্ড করে তো সে পুরো স্পেকট্রাম আসলে অ্যাবজর্ব করতে পারে না তো এটার উপায় হচ্ছে যে আমরা যদি এই সোলার ইরাডিয়েন্সটাকে সামহাউ ট্র্যাপ করে সেটা দিয়ে একটা মেটা সারফেস অ্যাবজর্বার দিয়ে সেটাকে হিট আপ করি এবং সেটা দিয়ে কিছু থার্মাল এমিটার দিয়ে আমরা একটা পার্টিকুলার ওয়েভলেন্থে সেটাকে এমিট করতে পারি যেটাকে আর একটা হিউম্যান মেড সান এর মতো চিন্তা করা যায় তাহলে আমরা আসলে একটা সিলেকটিভ ইনব্যান্ডে যদি এই রেডিয়েশনটাকে ট্রান্সফার করতে পারি সেটাতে আমরা এই সেলের এফিসিয়েন্সি অনেক বাড়াতে পারবো এবং থিওরিটিক্যালি সেটা আসলে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত সেল এফিসিয়েন্সিকে বাড়াতে পারবে তো এটার এ ধরনের পার্টিকুলার যদি ন্যানো স্ট্রাকচার ব্যবহার করা যায় আসলে আমরা এই সোলার অ্যাবজর্বারটাকে এমনভাবে ডিজাইন করা যায় এটাকে ব্রডব্যান্ডের সব ওয়েভলেন্থে সে লাইফকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে আবার একটা স্পেসিফিক ওয়েভলেন্থে সে লাইফকে এমিট করতে পারবে সেটাকে করা সম্ভব আরেকটা রিসার্চ এরিয়া যে আমাদের যেহেতু এই পার্টিকুলার ডিভাইসকে হিট আপ করলে সেটাতে প্লাজমানিক যে হিটিংটা হয় সেটাকে ব্যবহার করে আমরা একটা ম্যাগনেটের স্টেটকে নর্থ বা সাউথ থেকে ফ্লিপ করতে পারি তো ম্যাগনেটিক স্টোরেজ বা আমাদের সবচেয়ে ফেমাস হচ্ছে গিয়ে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ সেটার ক্ষেত্রে আমরা যদি এই ধরনের স্মলার হিটেড স্পট ব্যবহার করে রাইট রিড করি থিওরিটিক্যালি দশ থেকে ষোলো গুণ বেশি হার্ড ডিস্ক ড্রাইভের স্টোরেজ ডেন্সিটি বাড়ানো সম্ভব হবে এবং এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি ছোট বিট সাইজ ব্যবহার করতে পারি বা ডেন্সার বিট ব্যবহার করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা তার ভেতরে ন্যানো অ্যান্টেনা ইউজ করে তার পার্টিকুলার যে স্পিড ফ্লিপ সেটাকে চেঞ্জ করতে পারি আরও যেটা একটা অ্যাক্টিভ রিসার্চ এরিয়া যে অনচিপ বিভিন্ন কম্পোনেন্ট যদি আমরা ব্যবহার করি যে একটা ফোটোনিক একটা চিপের ভিতরে আমরা লাইটকে বিভিন্ন দিকে গাইড করব বা অপটিক্যাল বিভিন্ন যে লজিক সার্কিট আছে সেগুলিকে যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের তার ভিতরে ইন্টার কানেক্ট লাগবে এবং মডিউলেটার লাগবে সো এই পার্টিকুলার যে কম্পোনেন্টগুলি সেটার উপরে এখন হিউজলি রিসার্চ হয় যে পার্টিকুলার এই ইন্টার কানেক্টগুলিতে যে লস বা সেটাকে কতটুকু মিনিমাইজ করা যায় এবং একটা চিপের ভিতর যদি বিলিয়ন্স অফ ইন্টার কানেক্ট থাকে একটা কিছুটা লসও যদি কমানো সম্ভব হয় সেটা আসলে বিলিয়ন্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে একটা ওভারঅল চিপের এফিসিয়েন্সি অনেক অনেক বাড়ানো সম্ভব তো একইভাবে আমাদের যে মডিউলেটার যেটা পার্টিকুলারলি একটা লাইটকে পাস করতে দিবে কি দিবে না বা সেটাতে কোনোভাবে একটা আরও ইনফরমেশন অ্যাড করবে কি না সেটার জন্য বিভিন্ন রিসার্চ হচ্ছে তো এটা একটা এক্সাম্পল যে আইবিএম তাদের চিপের ভেতরে একটা অন চিপ কমিউনিকেশনের জন্য অপটিক্যাল ওয়েব গাইড দিয়ে একটা পার্ট থেকে আরেকটা পার্টে তারা এক্সপেরিমেন্টালি দেখিয়েছে যে ইনফরমেশন ট্রান্সফারটা সম্ভব আরেকটা বায়ো সায়েন্স রিলেটেড অনেক রিসার্চ হয় এই ন্যানোফোটনিক্স বা প্লাজমনিক্স এর একটা এরিয়া হচ্ছে যে ক্যান্সার থেরাপি যে আমাদের কোন একটা পার্টিকুলার ন্যানো পার্টিকাল সে যেহেতু হিট এড আপ হয় আমরা যদি তাকে সামহাও ফাংশনালাইজ করতে পারি যে সে আমি বডিতে দিলে সে একটা পার্টিকুলার টিউমার সেলের সাথে গিয়ে সে অ্যাটাচড হয়ে যাবে তো সেই জায়গাতে আমরা 
পার্টিকুলারলি যদি হাইপারথারমিয়া ইন্ডিউস করতে পারি যে বায়োলজিক্যাল ট্রান্সপারেন্ট উইন্ডোর একটা লেজার ওখানে যদি আমরা হিট করতে পারি তাহলে একটা ক্যান্সার টিউমারকে আসলে ডিস্ট্রয় করে ফেলা সম্ভব এবং সেটার উপরে এখন অ্যাক্টিভলি রিসার্চ হয় যে এই পার্টিকুলার ড্যানো সেল কিভাবে আমরা এই ক্যান্সার সেলের সাথে অ্যাটাচ করে সেটা দিয়ে আমরা একটা পার্টিকুলার ক্যান্সারকে এডিমিনেট করতে পারি এবং বিভিন্ন সিকিউরিটি সিস্টেমসে যেমন লাইডার অ্যাপ্লিকেশনে তারপর সেটার ক্ষেত্রে এখন রিসেন্টলি একটা আবিষ্কার যেটা হয়েছে যে একটা পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট লেজারকে বিভিন্ন দিকে সেটাকে আমরা যদি স্টিয়ার করতে পারি বা সেটা দিয়ে আমরা তাহলে তার পার্টিকুলার সারাউন্ডিংটাকে আমরা ম্যাপ করতে পারি সো সেটা এখন পসিবল হচ্ছে যে এই ধরনের একটা ন্যানো ফোটনিক ডিভাইসের মাধ্যমে আরেকটা পার্টিকুলার এরিয়া যেটা ডাইলেকট্রিক মেটা সারফেস এরিয়া দিয়ে বিভিন্ন যে অপটিক্যাল কম্পোনেন্ট সেটার স্কেল ডাউন করে কতটুকু ক্ষুদ্র করা যায় সেটার একটা হিউজ রিসার্চ এরিয়া ডাইলেকট্রিক মেটা সারফেস তো এটারও একটা মেজর ড্রাইভার হচ্ছে যে আমাদের এক্সিস্টিং যে স্মার্টফোন টেকনোলজি সেটার জন্য তো এটার ইভেন আমি যখন পিএইচডিতে ছিলাম এটা আসলে রিসার্চ পর্যায়ে ছিল এই জিনিসটা যে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে ফেডরিকো ক্যাপাসো গ্রুপ হারপার্টে তারা এটাকে অপটিকের জন্য ফার্স্ট দেখায় তো এর পরবর্তীতে আসলে এটা দুই তিনটা স্টার্ট আপ কোম্পানি হয়েছে এবং এটা অলরেডি এখন টেকনোলজিটাকে কমার্শিয়ালাইজ করে স্মার্টফোন বা বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে এটাকে ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে এটা নাম হচ্ছে মেটা লেন্স এবং পার্টিকুলার বিভিন্ন রেজোনেটার স্ট্রাকচার দিয়ে লাইটকে এরকম একটা ফ্ল্যাট সারফেস থেকে এই পার্টিকুলার কোন একটা বিন্দুতে ফোকাস করা এ ধরনের কাজ করা যায় বা এটার আরও বিভিন্ন ইমপ্লিকেশন আছে যেমন লাইটের ওয়েভ প্লেট যেটা পার্টিকুলারলি থ্রি ডি মুভিতে গেলে দুই চোখে দুই রকম পোলারাইজেশনের লাইট ব্লক করতে হয় সেটাকে দেখার জন্য তো সেটাকে ফ্ল্যাট ভাবে একটা সারফেসে কিভাবে করা যায় সেটা আসলে এই ধরনের মেটা সারফেস দিয়ে কিভাবে করা যায় সেটার উপর এখন রিসার্চ হচ্ছে তো নেক্সট যদি আমরা দেখি যে হিউজ একটা রিসার্চ ফিল্ড যেটা এখন অ্যাক্টিভলি করা হচ্ছে ইউএসএ তে যে কোয়ান্টাম ফোটোনিক্স বা কোয়ান্টাম টেকনোলজির উপর তো সাধারণত আমাদের যে ট্রানজিস্টারের গেট লেংথ সেটা এভাবে করে আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র হতে হতে এক পর্যায়ে একটু আগে দেখছিলাম যে ইন্টেল ওরা আর স্কেলিং করতে মানে ডিফিকাল্ট হচ্ছে সে পর্যায়ে চলে যাচ্ছে এবং সেটাকে আরো যদি আমাদের ক্ষুদ্র করতে হয় আমাদের এখানে যে স্কেলটা ছিল সরি এখানে লাইট একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে পড়তে এনিয়াত কম্পিউটার নাইনটিন ফর্টি সেভেন থেকে আমরা এখন যে অ্যাপেল এম ওয়ান চিপের ভেতরে একটা ট্রানজিস্টারের যে সাইজ সেটা আসলে হিউজ পরিমাণে আমরা কমাতে পেরেছি সেভেন ন্যানোমিটার স্কেলে একটা ট্রানজিস্টার চলে আসছে এবং হোপফুলি নেক্সট আইফোনে হয়তো ফাইভ ন্যানোমিটার সাইজের প্রসেসার আসবে কিন্তু এর পরবর্তীতে আর হচ্ছে গিয়ে ক্লাসিক্যালি একটা ডিভাইসকে ছোট করতে সেখানে ফান্ডামেন্টাল চ্যালেঞ্জ এবং লিমিট চলে আসে এবং সেই চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে একটা অ্যাটমের সাইজের থেকেও ছোট হয়তো ট্রানজিস্টার লাগবে যদি আমরা একই রেটে স্কেলিং করা করতে চাই যেটা পসিবল না সো লজিক্যাল এর পরবর্তী যে স্টেপ সেটা হচ্ছে যে আসলে আমরা যদি কোয়ান্টাম কম্পিউটার সুইচ করতে পারি সেটা একটা ওয়ে যে আমাদের কম্পিউটার ইউনিভার্সাল ফল্ট টলারেন্ট এবং স্কেলেবল কোয়ান্টাম কম্পিউটার তো এটার অর্থ হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটারের যে কিউবিট থাকে সেটার একসাথে অনেকগুলিকে রিলাইবলি আমরা যদি জোড়া দিয়ে একটা সে বিলিয়ন্স অফ কিউবিট দিয়ে একটা সিস্টেম আইডিয়ালি তৈরি করতে পারি যে বিলিয়ন্স হয়তো লাগবে না এত আরো কম সংখ্যক দিলেও হবে ফর্টি সেভেন বা এ ধরনের যদি করা যায় সেটা কিভাবে করব তো সেটার একটা স্টার্ট আপ হচ্ছে গিয়ে টরন্টোর জ্যানাডু এআই এবং তারা 
এই ধরনের একটা ফল টলারেন্স স্কেলেবল কোয়ান্টাম কম্পিউটার তারা ডিজাইন করেছে পার্টিকুলারলি যে ইনপুট সেটা হচ্ছে গিয়ে লাইটের স্কুইজ স্টেট ব্যবহার করে এখানে ভিতরে বিভিন্ন প্রোগ্রামেবল ইন্টারফেয়ারমিটারে লাইটের সাথে লাইটের ইন্টারফেয়ার্স করে সেটাকে ফাইনালি তার স্ট্যাটিস্টিক্সটা কীরকম সেটাকে আউটপুটে ফোটন কাউন্ট দিয়ে তারা মেজার করছে এবং এই জিনিসটা অপটিক্সের মাধ্যমে কিভাবে আরো এফিসিয়েন্টলি করা যায় সেটারও এখন কিছুটা হার্ডওয়্যার রিলেটেড রিসার্চ হচ্ছে এবং এটার একটা মেজর ইমপ্লিকেশন হচ্ছে যে আমরা যদি এই ধরনের ন্যানো ফোটো ডিভাইসের ক্ষেত্রে সাপোজ নাইট্রোজেন প্যাকিং সেন্টার বা বিভিন্ন সিঙ্গেল ফোটন সোর্সকে একটা চিপের ভেতরে তারা একে অপরের সাথে সামহাও সুপারপোজ করা যায় বা তারা ইনফরমেশন এন্টাইনমেন্ট করে তাদের মাধ্যমে কোনো প্রসেসিং করা যায় সেটা হবে যে আমরা যদি একটা এই জানাডুর যে কম্পিউটারটা সেটার মতো একটা কম্পিউটারকে আসলে যদি ছোট একটা আমাদের প্রসেসারের ভিতরের অংশ হিসাবে নিয়ে আসতে চাই সেটা নেক্সট স্টেপ অফ দ্য রিসার্চ যে কিভাবে সেটাকে আসলে স্কেলিং করা যায় সো এটার বেশ কিছু অ্যাক্টিভলি রিসার্চ হয় জেফ কিম্বল এরকম দেখিয়েছেন যে পার্টিকুলারলি অ্যালিগেটার শেফ ওয়েব গাইড ব্যবহার করে দুইটা অ্যাটমের কিভাবে ইন্টারফেরেন্স করা যায় সো এটা আরেকটা অ্যাক্টিভ ফিল্ড এবং আমরা যদি কিছু ফিউচার অপটিক্যাল টেকনোলজিস দেখি যে পার্টিকুলারলি স্মার্ট ক্লাস বা ওয়েরেবল টেকনোলজিস স্মার্ট নাইট ভিশন এবং অগমেন্টেড রিয়ালিটি বা রিয়েল টাইম হলোগ্রাম এ ধরনের টেকনোলজি যদি যখন বাজারে আসবে এবং আরো মেন স্ট্রিম পাবে অপটিক্যাল টেকনোলজি তত আরো ইম্প্রুভ করতে হবে এবং যদি আমরা স্মার্ট উইন্ডো চাই যেটা অটোমেটিক এ ধরনের পার্টিকুলারলি ডিপেন্ডিং অন ক্লাইমেট সে তার ওপ্যাসিটি চেঞ্জ করতে পারবে সেটার ক্ষেত্রে একটা হিউজ অপরচুনিটি অপটিক্যাল টেকনোলজিসের এবং ফোটোনিক টেকনোলজিসের ক্ষেত্রে এখন একটা হিউজ রিসার্চ এরিয়া হচ্ছে যে বায়োসেন্সের বা মেডিক্যাল সেন্সিং এর ক্ষেত্রে সেটা কিভাবে কাজ করে বিভিন্ন অ্যান্টিবডি বা অ্যান্টিজেন এটা কিভাবে ডিটেক্ট করে বা হার্স এনভায়রনমেন্ট কিভাবে সেন্স করে ফুড এবং ওয়াটার সেফটি সেটা কিভাবে পাবে এবং ইভেন বিভিন্ন যে আর্ট এবং ফ্যাশন ইনস্টলমেন্ট যেমন এলইডি টেকনোলজি আবিষ্কার হওয়ার ফলে এখন আসলে অনেক আর্টসের প্রজেক্ট করা সম্ভব হচ্ছে যেটা আসলে আগে পসিবলই হতো না তো নেক্সট আমি এতক্ষণ যে রিসার্চ অপরচুনিটি দেওয়ার পর আমার নিজস্ব রিসার্চ জার্নির সম্পর্কে একটু হাইলাইট করতে চাই পার্টিকুলারলি এই টকটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওএসএ স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের জন্য আমি তৈরি করেছিলাম এখানে একটু আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য শেয়ার করতে চাই যে আমি বার্ট ন্যানো টেকনোলজি সেন্টারে অ্যাজ এ গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট টু থাউজেন্ড থার্টিন থেকে নাইনটিন এক্সপেরিমেন্টালি কাজ করেছিলাম এবং সেখানে এ ধরনের আসলে পিপি পরে আমার বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করতে হতো এটা একটা ক্লাস ওয়ান ক্লিন রুম ছিল এবং সেক্ষেত্রে আমাদের যে তার ভিতরে যে ফ্যাব্রিকেশনের জন্য যে ম্যাথ ম্যাটেরিয়ালস সাধারণত একটা সরাসরি একটা চিপ নিয়ে সেটার থেকে একদম কমপ্লিটলি একটা ডিভাইস তৈরি করার জন্য যা যা দরকার সব ধরনের তাতে ইকুইপমেন্ট আসলে ছিল এবং আমার লাকিলি এদের অধিকাংশ ইকুইপমেন্টই এক্সপেরিমেন্টালি হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে তো এক আমার পার্সোনালি পিএইচডির জন্য যে প্রজেক্টগুলি আমি করেছিলাম যে কালার হলোগ্রাম উইথ মেটা সারফেস তৈরি করা তো একটা ইলুমিনেটেড অবজেক্ট থেকে যদি আমরা এই লাইট পাঠাই হাইগেন্স প্রিন্সিপাল অনুসারে প্রত্যেকটা পয়েন্টে তার অ্যাম্পলিচুড এবং ফেজ ইনফরমেশন থাকে সেটাকে আমরা আসলে যদি এই অ্যাম্পলিচুড এবং ফেজ ইনফরমেশনগুলি নিয়ে আমরা পয়েন্ট সোর্স দিয়ে রিপ্লেস করে সেটাকে অরিজিনাল ইমেজের জায়গায় যাই সেখানে আমরা একটা হলোগ্রাম তৈরি করতে পারি এবং কালার হলোগ্রামের জন্য আসলে আমরা যদি তিনটা ডিফারেন্ট ফান্ডামেন্টাল কালারের জন্য আমরা কালার নিয়ে এসে একটা সুপার সেল তৈরি করতে পারি ডিপেন্ডিং যদি আমরা কোন ডিরেকশনে লাইটকে পোলারাইজ করে তার ভিতরে ফেলবো সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা তাতে আসলে এই ধরনের ডিফারেন্ট ট্রান্সমিশন 
পাই এবং সেটাকে কম্বাইন করে আমরা আসলে একটা ফুল কালার ইমেজ তৈরি করতে পারি সো পার্টিকুলারলি আমার প্রজেক্টের জন্য আমি এপিটেকশিয়াল সিলভার বেসড একটা সারফেস নিয়ে সেখানে প্যাটার্ন করে তাতে একটা ডিভাইস তৈরি করেছিলাম এবং সেক্ষেত্রে এ ধরনের একটা ইনপুট ইমেজ নিয়ে প্রত্যেকটা ইনপুট ইমেজের জন্য যে অ্যাম্পলিচুইড এবং ফেজ ইনফরমেশন সেটা নিয়ে প্রত্যেকটা পয়েন্টে তাকে ভাগ করে আমরা অ্যাম্পলিচুইড আছে সেটার জন্য একটা থ্রেশোল্ডিং করে যেখানে একটা অ্যান্টেনা আছে বা নাই সেটা করেছিলাম এবং ফেজ ইনফরমেশনের জন্য সেটাকে একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে রোটেট করা হয়েছিল এবং সেটা করার পর এ ধরনের স্ট্রাকচার একে আমরা এক্সপেরিমেন্টালি সেটার হলোগ্রাম দেখতে পেরেছিলাম তারপর মেটা সারফেস উইথ কোয়াটার ওয়েট বানানো একটা লাইক সার্কুলার পোলারাইজ লাইটে কনভার্ট করতে পারে সেটার উপর একটা স্ট্রাকচার আসলে এক্সপেরিমেন্টালি তৈরি করা হয়েছিল এবং সেটাকে ডিউমেরিক্যাল সিমুলেশন দিয়ে মডেল করা হয়েছিল এক্সপেরিমেন্টের সাথে এবং একটা পার্টিকুলার ওয়েভ গাইড যেটা আমরা দেখছিলাম যে ন্যানো স্কেলে লাইটকে পাঠানো যায় সেটাকে ইজিলি কিভাবে ফ্যাব্রিকেট করা যায় সেটার একটা টেকনিক আমি ডেভেলপ করেছিলাম যে সিঙ্গেল স্টেপে একটা সাবস্টেটকে এজ করে সেটা দিয়ে আসলে আমরা এ ধরনের একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচার তৈরি করতে পেরেছিলাম যেটা দিয়ে সাকসেসফুলি লাইট গাইড করা সম্ভব হয়েছিল এছাড়াও টাইটেনিয়াম নাইট্রাইডের ফেজ মডিউলেটার বানানো সেটার উপর কিছু কাজ করেছিলাম বা গ্রাফিনের গ্রাফিন এইচপিএন এর মাটিলিয়ার স্ট্রাকচার দিয়ে কিভাবে লাইট ম্যানিপুলেট করা যায় সেটার উপরে বা রিফ্রাকটিভ ইন্ডেক্স সেন্স করা যায় সেটার উপরে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল সো এটা আমার পিএইচডি লাইফের কিছু পাবলিকেশন এবং তার পরবর্তীতে বুয়েটে আসার পর আমার প্রাইমারিলি এখন নিউমেরিক্যাল সিমুলেশন রিলেটেড কাজ করা হয় সো এটা আমাদের আমার ফার্স্ট পেপার অ্যাজ এ প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর যেখানে আমরা ডিফারেন্ট যে গিয়ার শেপ সেখানে কিভাবে লাইট অ্যাবজর্ভ করে সেটার উপর স্টাডি করে সেটা দিয়ে আমরা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স সেন্সার তৈরি করা দেখিয়েছিলাম সো আরেকটা কাজ যেটা বলছিলাম যে বায়ো সেন্সিং এ এখন কি কি ধরনের ন্যানো ফোটনিক বায়ো সেন্সার আসলে সম্ভব হয় তো এটার উপরে যদি কেউ আরো পড়াশোনা করতে চায় আসলে এখানে একটু আমাদের এই রিভিউটা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল এছাড়া আরেকটা পেপার এটা আমরা আমি জাস্ট আসলে আজকে সকালে নোটিফিকেশন পেলাম যেটা পাবলিশ হয়েছে জার্নাল অফ অপটিক্যাল সোসাইটি আমেরিকা বি জার্নালে সো এখানে আমরা ডিফারেন্ট লেয়ারে দুইটা অ্যানালাইটকে সাইমালটেনিয়াসলি সেন্স করার জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে এবং পার্টিকুলারলি আমরা যদি এই লেয়ারগুলির বিভিন্ন প্রপার্টি চেঞ্জ করি থিকনেস হাইট সেটার অনুযায়ী তার প্রত্যেকটা লেয়ারের যে রিফ্লেকশন স্পেকট্রাম সেটা কিভাবে আসলে চেঞ্জ হয় সেটা আমরা বেশ কিছু স্টাডি করেছিলাম এবং যেটা দেখা গেছে যে ডিপেন্ডিং অন কোন প্রপার্টি চেঞ্জ করছি আমরা দুইটা ডিফারেন্ট রেজোনেন্স এখানে পাই যার ভিতরে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দুইটা ফ্লুইডকে আসলে সেন্স করতে পারি এবং সেগুলিকে এখানে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি তো ফাইনালি আমি কিছু ওয়ার্ড আমাদের ইয়াং রিসার্চারদের জন্য এখানে ডিসকাস করতে চাই যে পার্টিকুলারলি যখন সায়েন্টিফিক রিসার্চ কেউ কন্ডাক্ট করতে যাবা তার স্টেপস যেটা যে একটা রিসার্চ প্রবলেম ডিফাইন করা তারপর হাইপোথিসিস বেড করা এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করা ডেটা কালেক্ট করা এবং সেই ডেটাকে অ্যানালাইজ করে কনক্লুশন ড্র করা সো এটা একদম রিসার্চের ফান্ডামেন্টাল স্টেপস তো অনেক ক্ষেত্রেই জাস্ট রিসার্চের প্রবলেমটা কীরকম সেটা নিয়ে আসলে মানে চিন্তা ভাবনা হয়তো করাটা ডিফিকাল্ট হয় সো এই পার্টিকুলার পার্টটাতে একটু ফোকাস করাটা ইম্পর্টেন্ট এবং এমন একটা রিসার্চ টপিক চুজ করা প্রয়োজন যে যেই টপিকটা তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউর পার্টিকুলারলি ইন্টারেস্টেড টু ওয়ার্ক অন এবং এই কোয়েশ্চেনগুলি মানে বি ট্রুথফুল টু ইউর সেলফ এবং কেন রিসার্চ টপিকটা চুজ করা হয়েছে এবং কেন এটাতে ইন্টারেস্টিং সেটা আসলে প্রত্যেকটা পার্ট পার্ট এটা জানাটা ইম্পর্টেন্ট 
পার্টিকুলারলি এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অনেক সময় আমি দেখেছি যে স্টুডেন্টরা জাস্ট একটা টপিক হয়তো একটু ভালো অথবা সিনিয়র স্টুডেন্টরা হয়তো কোনো একটা টপিকে পড়াশোনা করেছে বা কাজ করছে ভালো কাজ করছে সেটার জন্যই জাম্প করে একটা টপিককে যেতে চায় উইদাউট ডুইং ডিউ ডেলিজেন্ট স্টাডি অর উইদাউট হ্যাভিং এনি ইন্টারেস্ট দেন সেলস এবং পরবর্তীতে সেটা আসলে প্রসিড করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয় সো তার পরবর্তীতে এই পুরো অংশটাই যে একটা পার্টিকুলার টপিক যদি আজকে ইন্টারেস্টিং থাকে সেটা আজ থেকে কয়েকদিন পরে আসলে ইন্টারেস্টিং থাকবে কিনা সেটাও আসলে একটু ডিউ ডিলিজেন্স পার্টিকুলারলি তোমার নিজের অথবা তোমার সুপারভাইজারের পক্ষ থেকে এটা বের করতে হবে এবং এটা বর্তমান কোন একটা টপিকের উপর যদি ইন্টারেস্টিং থাকে এটা পাঁচ বছর পরে বা দুই বছর পরে ইন্টারেস্টিং থাকবে কিনা সেটার তোমার ইন্টারেস্টটা কি সেটা বের করাটা ইম্পর্টেন্ট এবং একটা ট্র্যাপ আমি অ্যাভয়েড করতে এনকারেজ করি যে জাস্ট হাইপের ট্র্যাপটাকে অ্যাভয়েড করা যে এখানে গার্টনার হাইপ সাইকেল নামে একজন একটা কনসেপ্ট আছে যে কোনো একটা টেকনোলজি যদি নতুন আবিষ্কার হয় সাধারণত এটা বিদেশের ইউনিভার্সিটিগুলিতে বেশি হয় যে একটা পেপার বের হওয়ার পর ইউনিভার্সিটির পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট সেটাকে অনেক অ্যাডভার্টাইজ করার চেষ্টা করে যে হয়তো একটা পার্টিকুলার মাউসের একটা কোনো সেলের ক্যান্সার সেলকে কোনো একটা ড্রাগ মারতে পেরেছে সেটাকে একটা ইউনিভার্সিটির নিউজ ডিপার্টমেন্ট বলবে যে আমাদের ক্যান্সারের সমস্ত কিওর হয়ে গেছে এই ধরনের করে সেটাকে ভিজিবিলিটি দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সেটার অসুবিধা যেটা যে মানুষের এক্সপেকটেশন অনেক বেশি থাকে এবং আমরা যদি নর্মাল কেউ একটা পিল সম্পর্কে দেখি সেটা হয়তো আমাদের মনে হবে যে এটা আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা পিল কিন্তু আসলে হয়তো সেটা অতটা ইন্টারেস্টিং না হয়তো কিছুটা ইন্টারেস্টিং বাট অতটা না তো সেখানে একটা ডিসিলিউশনমেন্ট বা স্বপ্নভঙ্গের একটা পার্ট হয় এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে সেটা যখন কোনো ইন্ডাস্ট্রি সেটাকে পিক আপ করে সেটা হয়তো কোনো একটা প্ল্যাটু অফ প্রোডাক্টিভিটিতে গিয়ে সেটা আস্তে আস্তে অ্যাপ্লাইড হয় তো অনেক বড় বড় বাজওয়ার্ড যেটা আমার বলার উদ্দেশ্য যে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন গ্রাফিন একটা হিউজ এরিয়া ছিল যে গ্রাফিন হয়তো পৃথিবীর সবকিছু গ্রাফিন দিয়ে হয়ে যাবে এরকম অবস্থা ছিল তো সেটা এখন রিসার্চ এরিয়া হিসাবে মানে আগের মতো অতটা হয়তো শুধু পিওর গ্রাফিন দিয়ে ইলেকট্রনিক্স এর কাজে কিছুটা স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে তো এরকম ডিফারেন্ট যে টপিকগুলি আজকে ইন্টারেস্টিং বা সামনে আছে সেটা হয়তো আজ থেকে দু বছর বা পাঁচ বছর পরে সেটা জায়গায় অন্য কোনো টপিক আসবে সেটা জাস্ট একটা মাথায় রাখা যে কোন একটা টপিক সেটা আসলে এই মুহূর্তে যদি পপুলার হয় সেটা ভবিষ্যতে নাও হতে পারে সেটা মাথায় রাখতে হবে এবং সেটার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে কোন একটা রিসার্চে যদি ভালো এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট পেতে হয় বা ভালো একটা কাজ করতে হয় সেখানে কলাবরেশন করার কালচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে অন্যদের এক্সপার্টাইজ আনা এবং ডিফারেন্ট ফিল্ডের যেমন ইভেন ইলেকট্রনিক্স এর কেউ যদি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের কারোর সাথে ইন্টারাক্ট করে একটা প্রবলেম সলভ করতে পারে তখন আসলে অনেক ডিফিকাল্ট প্রবলেমকে অ্যাড্রেস করা সম্ভব এবং এই যে কালচার অফ কলাবরেশন সেটা ইম্প্রুভ করার একটা ওয়ে হচ্ছে যে আমাদের এই টেকনিক্যাল সোসাইটিগুলি যেখানে কনফারেন্স তৈরি করে বা টক তৈরি করে সেখানে আমাদের নিজেদের মধ্যে এই ইন্টারমিঙ্গলিং করা বা নেটওয়ার্কিং করার সুযোগটা তৈরি হয় সো অলওয়েজ ইটস এ গুড স্টেপ যে ফোটোনিক সোসাইটির চ্যাপ্টার এই ইউনিভার্সিটি করেছে সো হোপফুলি সেটার ফলে আমরা যদি নেক্সট স্টেপে কনফারেন্স বা এগুলির আরও অর্গানাইজ করতে পারি এবং নিজেদের মধ্যে এই যোগাযোগটা বাড়াতে পারি হোপফুলি সেই রিসার্চের কালচারটা আরও ইম্প্রুভ করবে তো এটার রিসার্চের লাস্টলি যেটা ইম্পর্টেন্ট যে ইটস নট দ্য ডেস্টিনেশন ইটস দ্য জার্নি তো আমাদের রিসার্চটা অলওয়েজ এটা নতুন প্রবলেম আসবে এবং অলওয়েজ যে কোনো একটা পেপার লিখার পর সেটাতে আবার আরেকটা নতুন প্রবলেমকে সলভ করতে হবে এটাকে কন্টিনিউ করা লাগবে সো হোপফুলি অল দ্য বেস্ট টু অল দ্য পার্টিসিপেন্টস এবং অপটিক্স এবং রিসার্চে ফোটোনিক্সের রিসার্চে হোপফুলি ইউ উইল achieve much more. So 
So thank you very much. Amar presentation a part A to Kui. So Amar, if you have any kind of question, thank you. Amra ekon chete ni discuss korte. Sir, apna ke awesome to thono ba. To shundo robust thapanar juno. Ebo amader shete apna research shampro ke to bishoy kulo share par juno. Asha korchi amader dosho kora. Aske ro apna thik ano gupri to haven. তাহলে এই মুহূর্তে চলে যাব প্রশ্ন উত্তর পর্বে দর্শক বিনোদনদের অনুরোধ জানাবো আনমিউট করে সরাসরি অথবা চ্যাট বক্সে প্রশ্ন করার জন্য স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমরা আসলে আমাদের দেশে তো সেরকম এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাসিলিটি নেই তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আমরা বেসিক্যালি ফটোনিক্স रिलेटेड যে কাজগুলো করি সবই আইদার কনসোল অথবা লুমেরিক্যাল এই টাইপের মানে সিমুলেশন बेस्ड হয় এখন স্যার এই কাজগুলো যদি খুব ভালো লেভেলে আমরা করিও ভালো কোনো জার্নালে স্যার দিলে তারা প্রথমেই যেই কথা বলে রিজেক্ট করে দেয় সেটা হলো যে এক্সপেরিমেন্টাল কোনো ডেটা নাই এখন স্যার সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে এই বাইন্ডিংটা কিভাবে ওভারকাম করতে পারবো হ্যাঁ এটা মানে কমন সমস্যা আমার নিজেরও এরকম হয়েছে যে সেকেন্ড পেপারটা দেখালাম ওইটা কয়েকটা জার্নালে রিজেক্ট করেছে জাস্ট ওরা মানে এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা ছাড়া মানে পাবলিশ করে না সো এটার মানে শর্ট টার্মে আসলে কোনো সলিউশন নাই বাট ফর্চুনেটলি মানে তোমার যদি রিসার্চ মেথডোলজি ঠিক থাকে এবং তোমার ডেটা কালেকশন ঠিক থাকে অ্যানালাইসিস ঠিক থাকে তোমার ইভেন যদি হয়তো পেপারটা খুব মানে টপ কোয়ালিটির নেচার বা সায়েন্স এরকম কোনো জায়গায় পাবলিশ করা যাবে না হয়তো মানে লোয়ার টিয়ার কোনো জার্নালে পাবলিশ করা যাবে কিন্তু অ্যাজ লং এজ জার্নালটা একটা প্রেসিডিয়াস সোসাইটির বা কোথাও পাবলিশ হয় স্টিল বাইরে যদি অ্যাপ্লাই করতে যাও ফর পিএইচডি ওখানকার প্রফেসররা কিন্তু তোমার ওই স্কিলটা দেখবে যে তোমার প্রবলেমটা বোঝা এবং সেই প্রবলেমটাকে অ্যানালাইজ করে তোমার একটা ফ্রুটফুল আউটপুট আনার সেই স্কিলটা আছে সো ওইটা ওই পার্টিকুলার পার্টটা স্টিল বাংলাদেশের থেকে মানে জোগাড় করা যায় আর লং টার্মে যেটা উপায় আমাদের আসলে মানে ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা পিএইচডি করে ব্যাক করছেন তাদের জন্য আস্তে আস্তে উদ্যোগ নিয়ে ল্যাব বিল্ড আপ করতে হবে তো একদম ইম্পসিবল না যেমন বুয়েটে ডক্টর বাসিত স্যার উনি খুব সুন্দর একটা ন্যানো ন্যানো টেকনোলজি ল্যাব তৈরি করেছেন সো যেটা অসুবিধা যেহেতু মানে এগুলি যত সায়েন্টিফিক বা পিওরলি সায়েন্স রিলেটেড রিসার্চ হয় সেটার ফান্ডিং অপরচুনিটিও লিমিটেড এবং খুব কম্পিটিটিভ সো এটা ল্যাব বিল্ড আপ করতে হয়তো একটু টাইম লাগে সো হোপফুলি এটা যদি মানে ফাইভ ইয়ার্স বা টেন ইয়ার্স ডাউন দা লাইন এটা আস্তে আস্তে আরও বেটার হবে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে সিমুলেশন রিলেটেড যদি অ্যাজ লং এজ ইউ হ্যাভ দ্য স্কিলস অফ সলভিং এ প্রবলেম সেটা ইভেন মানে সেটাও নিয়ে হয়তো বাইরে গিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল কাজের চেষ্টা করা যেতে পারে থ্যাংক ইউ স্যার ওয়েলকাম স্যার চ্যাট বক্সে একজনের কোশ্চেন ছিল আমি বলে দেব স্যার হ্যাঁ শিওর question uh, koreachen tamjid islam our question is in our country it's impossible to do experimental research almost all of us do simulation research on comsol or matlab in case of applying in north american universities for photonics phd position what kind of skills or research achievement professors expect from us আচ্ছা যেটা মানে পার্টিকুলারলি বললাম মানে আগে যেটা বললাম যে নিউমেরিক্যাল সিমুলেশন ইউজ করে স্কিল ডেভেলপ করাটা একটা ইম্পর্টেন্ট এখন বাইরের প্রফেসর আমি কয়েকজনের সাথে যেটা ডিসকাস করেছিলাম প্রফেসর আশরাফুল আলম বা আমার প্রফেসর তাদের ক্ষেত্রে মূল যেটা স্কিল তারা এক্সপেক্ট করে যে একটা প্রবলেম বুঝে সেই প্রবলেমটাকে ফর্মুলেট করে খুব সুন্দর করে সেটাকে মানে সলভ করতে পারার যে স্কিলটা সেটা ইম্পর্টেন্ট এবং তার পাশাপাশি যেটা আরও মানে অ্যাডেড বোনাস কারোর যদি সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন করার রেকর্ড থাকে এবং সুন্দর করে লিখতে পারে সেটার একটা হিউজ বেনিফিট সো একটা জিনিস আমি এখানে একটু এমফেসাইজ করতে চাই যেটা মানে অনেক 
स्टूडेंट एट क्षेत्र में जेटा देखे थी जे क्वांटिटी ऑफ पब्लिकेशन ऐटा बारानोर एक टा ट्रेंड देखा जाए जे जेटा वही तो आमादेत देश है आगे ये काल से टॉनिक चिलो जो ऑनिक बेशी पब्लिकेशन ऐटा के सेलिब्रेट बेशी करा होतो तो विदेश आमी जेटा काल से देखे थी जे उखाने माने क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशन इस मच मोर इम्पोर्टेन्� तार माने होते हैं जैसे इटा नेचरे पब्लिश करा जावे ना बा खूब भालो ना जैसे शॉर्ट शॉर्ट ही माने कास्टर रिजेक्ट करो जैसे पब्लिश ही करे नहीं पर वो तीते एक ही धारणे का जोनो ग्रुप थे के पब्लिश करे छोवर से नेचरे सो जैसे इटा उन्नो इश्यू बट जैसे इम्पोर्टेंट जे माने जस्ट छोईमाश पेपर एक टा काज के भाग ना करे जेटा टारगेट करा उचित जे एक टा प्रॉब्लम भी अच्छा थे लेगे थे के एक टा खूब भालो क्वालिटी माने ज्योति तो को भालो क्वालिटी रेपुटेड जर्नल से टा पब्लिश करा जाए गुच्छिये से टा तोड़ी करा टा इम्पोर्टेंट सो वही जिन्स टा जो दी थाके कारोल इटा प्रोफेसर साइफल � पब्लिश्ड पेपर था के ना होले हम रह था के ग्रेजुएट स्कूले एडल्ट ही शब्द ट्रीट करे ना होले था के अशुले बेबी बच्चा देखे जरूर को मने हाथ हाथा शिखाते फाय हाथ थोड़े थोड़े और उसको भावे था के ट्रेन अप करते हैं तो अमर मन है वही जीनिश टा खूब क्रिटिकल जाए एक टा भालो पब्लिकेशन जेटा मने Thank you, sir. Are there any questions? Please unmute or check box to question. Sir, Assalamu alaikum. Sir, I am Muhammad Anwar Shadat. I am an assistant professor in the Tripoli department. Yes, sir. Sir, first of all, thank you, sir. Thank you for your informative talk. Sir, we had a meeting, but we had a meeting with our talk. We had a meeting with our talk. तो सर आपने जे आपने जे टॉक तो दिए सें सर एक्चुअली आश्चर्य आमियो वही फोटोनिक्स से रोपरी काज करी आमी सर जे मास्टर से फौसा सर अंडर रे काज कर सिलम सर अच्छा 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 बोले थे सर तो वही क्या ने सर आमी वही वेब गाइड ने आश्चर्य किचु काज कर सिलम वही क्या ने बेस्ट जो हमारे पब्लिकेशन � आम्रा जिता कुछ सिलम जे कॉन्वेंशनल जे मैटेरियल गुलो अवेलेबल जहाँ मनो जे सिलिका था बोलो जे जीवनेक्स टेफ्लोन जे गुलो अथवा जे प्लास्टिक जे मैटेरियल गुलो आचे शे गुलो जे आम्रा वेब कैटिजन कुछ सिलम एवं उखान थे के लॉस डिस्पर्शन ये गुलो आम्रा एसेस कुछ सिलम जिता किचु को नाके एक जो नामदर एयरपोर्ट सर आमा आश्चर्य रिसर्च इंटरेस्ट है टूटा ये है माने डेविएट है जहाँ मैं एक तो उन्नो भावे काज कर बो तापोर आमे सर रिसर्च करी किंतु अनफॉर्च्युनेटली मेचर मेटल शंपोर के आश्चर्य आमा उइ रुकूं इनफॉरमेशन गैदर करते वाले नहीं जेटा ते आमी ये मेचर मेटल इनकॉर्पोरेट करे होते वो � अच्छा शुरू लामी माने एमडी एचआर ऊपर एक टा कोर्स नहीं चिल्लम पा ये ते बुए टे एबर सो उठार जोन किसी टा पोर्शन आ कोर्ची आमर मौते आमर पीएचडी सुपरवाइजर हस्बैंड प्रोफेसर ब्लाडीमिर शाला है बुने एक टा बोले कहते हैं ऑप्टिकल मेटा मटेरियल्स सो उठा इट वुड बी अ गुड स्टार्टिंग स्टेप उठा शंपोर के आर किचु रिव्यू पेपर आसे प्रोफेसर जुबिन जैकोबर लेखा तबर मार्क प्रोंगस मर लेखा तो अमी मेबी आमा की जो दे आपने ईमेल एड्रेस दे ना अमी ये कोट दे पड़ी पाठ ही दे पड़ी अच्छा अच्छा सर अमी आपने के वो ये ताबीलेर मत तो अमी ईमेल एड्रेस दे सर पाठ ही दे शुर अच्छा सर तो थैंक यू सर शो अच्छा सर आरक्ट सर अच्छे जो अमी सर इधर की इनकोर्पोरेट करना पॉसिबल सर य ऑप्टिक मने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इटा मैं अशुले मने अतो पोर्शन कोरे देखी नहीं सो ऑलरेडी क्यों कोरे थे कि ना मैं बोलते पार ची ना बट एमनीते इटा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हॉर को था जो मने गाइडिंग के क्षेत्र में मने जो भी कोरा जाए तो मने एडवांटेज डेफिनेशन हो बे 
সেটা ওনলি মানে কনসার্ন যেটা আমার মনে হয় যে এই মেটা মেটাল ফ্যাব্রিকেট করাটা স্টিল একটা চ্যালেঞ্জ সো এটা মানে লং ডিসটেন্সে এর জন্য কস্ট এফেক্টিভ ভাবে করা যাবে কিনা সেটা একটা কোশ্চেন যেমন ফোটোনিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে যেরকম খুব ইজিলি ওটাকে মানে একটা টেমপ্লেট দিয়ে ওটাকে স্ট্রেচ করে তৈরি করা যায় মেটা মেটালে বোধহয় মানে ওইটা স্কেলিং কিভাবে করা যাবে সেটা একটু চিন্তা করা লাগবে আর কি জি স্যার জি স্যার ঠিক আছে স্যার थैंक यू सो मच স্যার थैंक यू वेरी मच ধারণাটি <laughs> থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কোয়েশ্চেনের জন্য সো মানে ইউএস এর একাডেমিয়া অ্যাকচুয়ালি হিউজ একটা এরিয়া সো এখানে ডিপেন্ডিং কীরকম ইউনিভার্সিটি বা কীরকম র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটি ডিফারেন্ট যে টপিকের উপর রিসার্চ হয় সো এমনি ফোটোনিক ক্রিস্টালের উপরেও আমি শিওর রিসার্চ হয় আমি সরি এই মুহূর্তে নামটা মনে আসছে না আমি দিয়ে দিতে পারবো ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর উনি রুয়েট থেকে গ্রাজুয়েট করেছেন তাকে আমরা গত বছর ইনভাইট করেছিলাম টু গিভ এ টক তো ওনার কাজ পুরোপুরি ফোটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবারের উপরে ছিল এবং সেটা রিলেটেড টপিক প্রেজেন্ট করেছিলেন উনি তো এমনিতে মানে কোন পার্টিকুলার টপিকে কাজ হচ্ছে এটার একটা উপায় হচ্ছে যে পারতপক্ষে যদি কনফারেন্সগুলি থাকে অপটিক্স এর সেগুলিতে মানে টক শোনার যদি অভ্যাস করা যায় বা কনফারেন্সে অনেক সময় যেমন ওএস এর একটা ফ্ল্যাগশিপ কনফারেন্স সামনে হবে ফ্রন্টিয়ার্স ইন অপটিক্স যেটা অপটিক্যাল সোসাইটির মিটিং বা আরেকটা মেজর কনফারেন্স হচ্ছে গিয়ে কনফারেন্স অফ লেজার ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অপটিক্স বা ক্লিও সেটা হয় এখন প্যান্ডেমিকের জন্য যেটা বিশাল সুবিধা ওরা নর্মালি কনফারেন্সগুলিতে তিনশো চারশো ডলার করে রেজিস্ট্রেশন ফি থাকে এখন এই ইন্টারন্যাশনাল মিটিংগুলি ওরা পার্টিসিপেন্টের জন্য ফ্রি করে দিয়েছে এবং এফআইওতে যদি গিয়ে তাদের প্লেনারি টকগুলি শোনা যায় সাধারণত ওরা সেগুলি দেয় যে রিসেন্টলি মানে কোন টপিকটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হবে বা সেটাতে ইন্টারেস্ট হচ্ছে সেগুলির উপরে তারা প্লেনারি টকগুলিকে অর্গানাইজ করে তো সেগুলিকে শুনলে একটু মানে আইডিয়া জানাটা মানে এক্স্যাক্টলি রিসেন্টলি কিসের উপর কাজ হচ্ছে সেটাটা সেটা মেবি ইজিয়ার হবে সো রিসার্চের ক্ষেত্রেও আরেকটা মানে যেটা কনসিডারেশন যে একদম খুব টপ টিয়ার ইউনিভার্সিটি যেগুলি যদি এমআইটি স্ট্যানফোর্ড বা এই ইউনিভার্সিটিগুলি রিসার্চ ফোকাস সাধারণত খুব মানে ব্রেক থ্রু প্রবলেমের উপর ওরা করার চেষ্টা করে যে যেই প্রবলেমটা সলভ করলে হয়তো দশ বছর পরে তার নোবেল প্রাইজ পাবে এরকম কোন একটা প্রবলেমে তারা অ্যাটাক করার চেষ্টা করে ওয়্যারাজ যদি সেটা ইন্ডাস্ট্রি ফোকাসড একটা স্কুল হয় বা মানে মিড টিয়ার স্কুল হয় তারা হয়তো আরও ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড প্রবলেম বা যেটা এই মুহূর্তে কাজ করে করা যাবে সেরকম প্রবলেমের উপর কাজ করে সো মেবি একটা মানে আইদার কনফারেন্স টকগুলি অ্যাটেন্ড করা অথবা সেই ইউনিভার্সিটি যেটা তোমার যাওয়ার ইচ্ছা সেখানে গিয়ে তাদের ফ্যাকাল্টির প্রোফাইলে গিয়ে তাহলে মানে এখন তো অনলাইনে পাওয়াটা ইজিয়ার যে গুগল স্কলারে সে কোন তার লাস্ট পাঁচটা পাবলিকেশন কি নিয়ে কাজ করছে তো সেটা আরেকটা উপায় যে মানে পার্টিকুলারলি কোন এরিয়াতে সে কাজ করছে কিনা তো মানে ওইটার দুইটাই করা যায় আমি এরকমে দেখেছি যে ইভেন্ট মানে পিওর ইলেকট্রনিক্স এর উপর কেউ কাজ করে বা মানে অন্য লাইনে চলে গেছে বা একজন হয়তো সিগন্যাল প্রসেসিং এর উপর আন্ডার গ্রাজুয়েট করেছেন বুয়েটের একজন ভাইয়া উনি তারপর গিয়ে আসলে ফোটোনিক্স এর উপর পার্টু থেকে পিএইচডি করে করে এসেছেন সো মানে ওটাও মানে পসিবল যে এক্স্যাক্টলি ফোটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবারের উপর এখানে কাজ করছে দেখে যে বাইরে গিয়ে অন্য কাজ করা যাবে না এটা আসলে ব্যাপার না মানে ওরা আন্ডার গ্রাজুয়েটের রিসার্চটাকে জাস্ট ওইটুকুই দেখবে তোমার রিসার্চ করার বা প্রবলেমটা বুঝার ট্রেনিংটা আছে কি তো পরবর্তী স্টেপে এটাকে চেঞ্জ করা যায়
क्षेत्र पपुलर फ्रेंडी कर फिल्डे जाम्प कर স্যার ফটোনিক্স এর ক্ষেত্রে হচ্ছে হট টপিক বলতে নেক্সট দুই তিন ডিগ্রিটার ক্ষেত্রে যেটা সেট হবে না এমন কোনটা হিসেবে কাজ করা যেতে পারে এটা মানে প্রেডিক করাটা খুব ডিফিকাল্ট আসলে দুই তিন ডিগ্রিট इवन মানে আগামী 5 বছর পরেও কি হবে এটা প্রেডিক করাটা খুব ডিফিকাল্ট এটা মানে প্রেডিক কিভাবে করা যায় সেটা আমি বলতে পারি মানে সেটার একটা ওয়ে হচ্ছে যে ইউএস এ তে বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে टेक्नोलॉजी मैंने डिफिकल्ट रिसार्चेड लसारे 
তিনটা ম্যাটার হলো তো হচ্ছে কোনটা ইউজ করা বেটার আর কি জিওনেক্স টোপাস এবং টিফলন আর ট্রাজ হিসাবে হচ্ছে অন্টেরাস টু টোথেরাস এর ভিতর হচ্ছে কোনটা হচ্ছে বেটার কোয়ালিটি দেয় আমার অ্যাকচুয়ালি টু বি অনেস্ট মানে ফোটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার নিয়ে আমার পার্সোনালি রিসার্চ করার এক্সপেরিয়েন্স নাই হাউএভার মানে বুয়েটের প্রফেসর ফয়সল স্যার আছে ওনাকে বা ওনার স্টুডেন্ট তো তোমাদের টিচার ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো জি স্যার আর স্যার জব অপরচুনিটির ভিতরে আছে নর্থ আমেরিকা যে ফোটোনিক্স এর কোম্পানিগুলো আছে স্যার এটার ভিতরে কি সাজেশন দিতেন ফটোনিক্সের বিভিন্ন কোম্পানি আছে আমরা মানে একটা ছোট সাজেশন দিব যে ইয়ার আমরা ফটোনিক্স সোসাইটি এবং অপটিক্যাল সোসাইটি থেকে বিভিন্ন কনফারেন্সের বা টকের আয়োজন করি সো ওগুলিতে যারা স্পিকার আমি চেষ্টা করছি যে নর্থ আমেরিকা যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বা অ্যাকাডেমিয়ান আছে তাদেরকে আনার চেষ্টা করছি যেমন ওখানে ব্যান্ডপিল ফটোনিক্স নামে একটা কোম্পানি আছে যেটা মানে বুয়েটের একজন ফরমার ফ্যাকাল্টি মেম্বার বাঞ্চ অচ্ছুত দত্ত ওনার উনি ওঠার প্রতিষ্ঠাতা সিইও তারপর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা স্পেক্ট্রোস্কোপিক কোম্পানি আছে তো ওরকম বিভিন্ন ছোট ছোট কোম্পানি আছে আবার বড় বড় কিছু আছে স্পেক্ট্রা ফিজিক্স নামে বা স্পেক্ট্রা টেকনোলজি ওরকম একটা কোম্পানি আছে যেটা আছে সো ওগুলি রিলেটেড থাকে তো বেস্ট হচ্ছে যে মানে আমি ওনারা কি করে সেটা না বলে মানে ওনাদের থেকে যদি জানতে পারো যে ওনাদের কোম্পানি কি নিয়ে কাজ করছে সেটা আরেকটা ওয়ে যে মানে কোম্পানি সম্পর্কে জানা প্লাস স্পিকারের সাথেও নেটওয়ার্কিং করা সেটা স্যার মেনুনি এবং গানিং যে মেইনলি যারা হচ্ছে ফটোনিক্স আছে মানে ওনাদের কাছ থেকে সরি স্যার মেনুনি মানে হচ্ছে যিনি ফটোনিক্সটা হচ্ছে মেইন বর্তমানে তো উনি দেখতেছেন কোথায় এটা তারপরে <laughs> তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার আসলে অপরচুনিটি কতটুকু মানে ফটোনিক্স এর যেমন স্যার অন্যান্য যেগুলো ফিল্ড আছে রোবটিক্স যেমন এখন স্যার ভালো চলতেছে বা এআই ভালো চলতেছে এই রকম যেগুলো ফিল্ড গুলো আছে যারা ফটোনিক্স এর উপর কাজ করবে ইন ফিউচারে তাদের জন্য রিসার্চ অপরচুনিটি কতটুকু অথবা জব এর অপরচুনিটি আসলে কতগুলো মানে যদি নর্থ আমেরিকা কেউ রিসার্চে থাকতে চান মানে আমি জাস্ট এটা বলি প্রথমত ওখানে গিয়ে পিএইচডি করতে হয় কোন একটা টপিকে সো ওইখানে মানে সেটাও একটা লাকের উপর ডিপেন্ড করে কেউ যদি এরকম ওই যে হাইপের যে কার্ভটা দেখলাম আমি গার্টনার হাইপ সাইকেলের সো খুব মানে হাইপের হাইপ টাপ কোন টপিকে কেউ যদি কাজ করে যেমন বেটা ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আসলে মানে হাইপের টপিকে ছিল যে টু থাউজেন্ড টেন ইলেভেন ওই টাইমটাতে সো তখন কেউ যদি পিএইচডি করতে পারে দেখা যাবে পিএইচডি করতে করতেই সে যে টপিককে মানে রিসার্চ করছে সেটার উপরে সায়েন্স নেচার এসব জায়গায় পাবলিকেশন হয়ে যাচ্ছে সো টিপিক্যালি সেরকম যদি পাবলিকেশন করা যায় এবং মানে ভালো কোনো ইউনিভার্সিটিতে লেটস এ টপ বিশটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা সেখান থেকে কেউ যদি পিএইচডি করতে পারে তখন সাধারণত সরাসরি ওই ইন্টারভিউ দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে অন্য কোনো রিসার্চ ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করে ফেলা যায় তো ওইটা একটা ওয়ে আর যদি সেটা না করা সম্ভব হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে না সেক্ষেত্রে হয়তো কোনো একটা মানে ভালো পিএইচডি কাজ বা রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হলে কোনো একটা টপ রিসার্চ গ্রুপে পোস্ট আপ করার চেষ্টা করতে হয় যে মানে পার্টিকুলারলি স্ট্যানফোর্ড বা এরকমও অনেক দেখেছে যে আমাদের ডক্টর রাজীব আহমেদ নামে একজন সায়েন্টিস্ট আছেন উনি সাউথ ইয়ে থেকে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ আমটন থেকে পিএইচডি করে স্ট্যানফোর্ডে এখন পোস্ট আপ করছেন সো ওই রকম অপরচুনিটি বেশ কিছু আছে সো ওইটা পড়ে তারপরে হয়তো একটা ফ্যাকাল্টি পজিশন কোথাও অ্যাপ্লাই করে সেটা করতে হয় এখন মানে রিসার্চের মানে অপটিক্স রিলেটেড ডিফারেন্ট জায়গায় অনেক অপরচুনিটি আছে যেটা হয়তো আমরা মানে ডাইরেক্টলি এখন চিন্তা করলে যেমন অ্যাপেল যে কোম্পানি ওরা কিন্তু মানে আমাদেরই গ্রুপের একজনকে অপটিক্সে পিএইচডি করার পর অপটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে হায়ার করছে সো ডিপেন্ডিং যে ওদের রিসার্চের কাজ কি ধরনের 
বা আরেকটা ফেমাস एग्जांपल হচ্ছে যে একজন অ্যাস্ট্রোফিজিসিক্স তো উনিও লেজারের উপর কাজ করতেন ওনাকে আমেরিকার ক্যাম্বেল স্যুপ কোম্পানিতে হায়ার করা হয়েছে কারণ ওদের সুপার মাশরুমের যে কোয়ালিটি ওটা স্পেকট্রোস্কোপি করে কিভাবে মানে ডিটেক্ট করা যায় সেটার উপরে উনি কয়েকটা কাজ করেছেন সো ওরকম डिफरेंट অপরচুনিটি डिफरेंट কোম্পানিতে সব সাবজেক্টেই থাকে জি স্যার জি স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার স্যার আমার একটা লাস্ট কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে স্যার এটা আসলে হয়েছে স্যার এর কাছ থেকে আমি শুনছি আমি অনেক জায়গা থেকে শুনছি হয়েছে স্যার এর কাছ থেকে শুনছি যে ইন ফিউচার কমিউনিকেশন উইল বি রিপ্লেস বাই অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক স্যার এটা আসলে মানে আসলে কতটুকু ট্রু আসলে মানে এজ এ স্টুডেন্ট স্যার আমরা তো এখনো উই আর জাস্ট লার্নিং তো স্যার আসলে এটা আসলে কতটুকু ট্রু আমরা তো স্যার আসলে ফিউচার অ্যাসেস করতে পারছি না আসলে কি অবস্থা হচ্ছে আসলে কমিউনিকেশন এখনই তো মানে হয় মানে বেশিরভাগই অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক দিয়ে চলে মানে ইভেন 5G কমিউনিকেশন যেটা ওখানে মানে হাই ব্যান্ডউইডথে পসিবলি হয় যে মানে হয়তো টাওয়ার থেকে সেলের যে কমিউনিকেশন ওটা ইয়েতে হয় মানে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে হয় কিন্তু টাওয়ার টু টাওয়ার যে কমিউনিকেশন পুরোটা পুরো ব্যাকবোনটাই তো অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে তৈরি করে সো এটা তো মানে হিউজ পরিমাণে মানে এখনই ইউজ করা হচ্ছে रेभल्यूशन স্যার এই এটাও তো স্যার শুনতেছি যে আমাদের যে ডিভাইস গুলো ইউজ করতেছি এখানে যে এখন ওয়ার্ড কমিউনিকেশন গুলো ইউজ করা হচ্ছে এগুলোও নাকি ফিউচারে মানে অপটিক্যাল কমিউনিকেশন দিয়ে রিপ্লেস হবে এটা কি স্যার ট্রু কারণ এটা প্রসেস করতে জি স্যার অন চিপ কমিউনিকেশন এটা মানে অ্যাকটিভলি স্টিল রিসার্চ হচ্ছে মানে প্লাজমোনিক্স যে কারণে ফিল্ডটা এত পপুলার হয়েছে যে অন চিপে মানে অল অপটিক্যালি কমিউনিকেশন বা ইনফরমেশন প্রসেসিং করা সম্ভব কিনা সো ওইটার মানে বেশ কিছু প্র্যাকটিক্যাল লিমিটেশন আছে যে কারণে এটা এখনো পুরোপুরি হয় নাই বাট অনেক ক্ষেত্রেই যেটা করা যায় হয় যে হাইব্রিড আকারে বা অপটিক্সকে আরো ইন্টিগ্রেট করে সেটা করা হয় যেমন প্রিভিয়াসলি হয়তো অপটিক্যাল কোন একটা সিগন্যাল আসলে সেটা দিয়ে সেটাকে প্রসেস করে আবার সামহাউ ওইটাকে মানে অন্য আরেকটা লাইনে যেত সো ওই সব জায়গায় হয়তো অল অপটিক্যাল সুইচ ইউজ করে মিরর ইউজ করে বা সামহাউ লাইটকে গাইড করে ওটা डिफरेंट জায়গায় যাচ্ছে যেখানে স্পিড বাড়ানো যাচ্ছে সো আমার মতে মানে ফিউচারে স্টিল হাইব্রিড মোডেই থাকবে যেমন আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার পুরোপুরি মানে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারকে রিপ্লেস করে ফেলা সম্ভব কিনা সো সেটা আমার যেটা মনে হয় যে হয়তো অ্যাট লিস্ট ইন নিয়ার ফিউচার ওটা ইভেন যদি আমরা একটা চিপে কোয়ান্টাম প্রসেসর দিতেও পারি ওটা অ্যাজ এ মানে অ্যাড অন হিসাবে চিপের একটা পার্টে থাকবে যে আমার কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতে সেটা হয়তো কোয়ান্টাম কোডটাকে ইউজ করলো যখন যেমন এখন মানে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট যেভাবে ইউজ করা যায় मेटेरियल ম্যাটেরিয়াল লস মানে কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে এটা স্যার एक्चुअली আমরা যেটা করতে স্যার হচ্ছে প্রোটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার ফর্ম আমরা যেটা কাজটা করতে ছিলাম প্রোটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার স্যার টেরাহার্জ ইউজ করে সো এখানে স্যার আমাদের জ্যানক্স আমরা ইউজ করছি স্যার ওখানে স্যার অবজারভেশন লসটা যেটা ওটা অনেক বেশি স্যার আচ্ছা এটা মানে স্পেসিফিক রিসার্চ প্রবলেম তো আমার আরো মানে ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে যে কি मन कार्यवाद IEEE Photonic Society BBT Student Branch পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন দেখানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি
Sir, please accept the appreciation. Thank you. Thank sir. you. Thank you very much for this opportunity and thank you for the session. So, Farhan, I'm going to conclude it, right? Do you want to say something about Arukyo? No, sir. Arukyo is not going to say anything. Let's close it down. 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 Let's close it